Aquí estamos amigos en su programa Energía, Combustibles y Más. Vamos a desarrollar ahora el tema central de esta noche, que son las pérdidas en el sector de distribución de energía. Algo que ustedes ven mucho en la prensa y que se utiliza, digamos que como canon para medir la eficiencia de una gestión o de una administración en materia de energía. Cada rato vemos en el programa, señal, en, bueno, en los programas, en la prensa, en, a través de diferentes medios señalar las pérdidas van por tanto, las pérdidas van por aquello, las pérdidas eran de esta manera, las pérdidas son de, de esta forma. Y les reitero, se sirve como filtro eh, esencial para determinar la forma en que se va administrando la gestión de las empresas distribuidoras de electricidad. Para que ustedes entiendan, entonces, a qué nos referimos con pérdidas, el ingeniero José Colón ha desarrollado este tema que le presentamos hoy. Bueno, buenas noches. Gracias, Ignacio. Eh, lo primero es que este segmento es patrocinado por Combustibles Nets. Te llevamos más lejos. Miren, eh, en la medida que hemos ido desarrollando los distintos programas y uno ha ido interactuando entre grupos profesionales, en algunos momentos se ha surgido, ha surgido eh, temas asociados a, la, a las pérdidas de energía. Entonces, en función de eso, eh, hemos hecho un pequeño esfuerzo para hacer un, 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 un aporte a, al tema, eh, quizás explicándolo eh, eh, de manera llana lo, lo, que tiene, lo que tiene que ver con el término de pérdidas en una distribuidora y dando algunas pinceladas a datos que son públicos, que se han eh, publicado y desde nuestra experiencia y de lo que edita eh, eh, o de lo que manda la, la, la normativa en este sentido, eh, cómo debería de abordarse eh, en, en una distribuidora el tema de la gestión de pérdidas. Esto, desde mi punto de vista, puede ser la parte uno de otros encuentros con, con incorporando más personas que también aporten al tema, porque el, el, el punto neurálgico del sector energético eh, está en el tema de las pérdidas con el pasar del tiempo, y explico por qué. Primero nos vamos a lo que es el concepto de pérdidas. Las pérdidas de energía, eh, en el caso del negocio de, de, de la energía eléctrica, está entre la diferencia de la energía que se compra y la, y la energía que se vende. Entonces, esto tiene, eh, tiene eh, clasificaciones, que son lo que es las pérdidas no técnicas de energía, las pérdidas técnicas y las pérdidas administrativas. Esos son eh, por los tres estados de la materia, pero en función de pérdida, <risa> que se pueden dar eh, a nivel del negocio de distribución. En cuanto a lo que son las pérdidas no técnicas, esas son las que están asociadas al hurto de energía. El fraude eléctrico. El fraude eléctrico que se, tanto se habla, que eh, ya es un cliché cuando uno lo menciona, y el cual deben de gestionar eh, la, las distribuidoras. Eso es fraude eléctrico, manipulación de equipo de medición, que lo, lo hacen terceros, eh, y manipulación de los sistemas de, de, de facturación o, o donde se registran los consumos de energía. Eso es pérdidas no técnicas de energía. Cuando se habla de pérdidas técnicas, estamos hablando de las pérdidas que tienen que ver, que son propias de los elementos que se utilizan para el transporte de la energía, la distribución o para el consumo. O sea, eh, los conductores, eh, los transformadores, eh, líneas, los equipos sí. de medición eh, tienen eh, características técnicas que si no están correctamente eh, dimensionados de acuerdo a su diseño, eh, para la demanda que vayan a tener de energía, pueden generar eh, eh, situaciones de pérdida. Un ejemplo, el transformador, un transformador que convierte la energía de, de alta tensión a baja tensión para disponible para el consumo, eh, es la máquina más eficiente que se puede tener. Pero aún así, por más eficiente que sea, tiene un mínimo de pérdidas asociadas a su núcleo donde hace eh, la conversión de energía. Eso es normal. Entonces, ahí ya hay todo un trabajo que vamos a ir desglosando de cómo uno de alguna forma u otra ir abordando los distintos temas a nivel del negocio para tratar de disminuirlas. Y por otro lado están las pérdidas administrativas. Las pérdidas administrativas son las asociadas a, 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 a la gestión que tú hagas en, en, en cuanto al negocio de distribución, que pueden ser cuando tú estimas consumo muy prolongado en el tiempo a clientes por falta de equipo de medición, por ejemplo, eh, tú puedes estar incurriendo en una situación que te genere pérdidas porque tú puedes estar dando más energía, de la, eh, eh, puedes estar facturando menos energía que la que realmente puede estar demandando un cliente. Entonces, es, ahí está el tema de estimación. No instalarle el medidor a un cliente, eso es pérdida, que son de, de índole administrativo, porque si no se lo ha instalado el, el dueño del negocio, es un problema que tiene. Cometer un error en la lectura 
de la energía que consume eh, eh, un, un cliente, en el caso de, lo, de, los, de los errores de lectura que se dan cuando es un lector que va manual a leer el medidor y lee incorrectamente, o cuando los mecanismos de, 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 de lectura a nivel de medición están dando algún error. También no cobrar la energía es, son pérdidas administrativas. Tú facturaste una energía y no la cobraste por la razón que sea, eso son pérdidas de energía. Y también no facturar la energía a un cliente. O sea, si, esos son errores típicos que se dan en las distribuidoras, que tú tienes el cliente en base de datos, pero por alguna razón no se facturó la energía que consumió en un mes X. Que, pues, esto, entonces, es, así hay otras más pérdidas del índice eh, de, de índole administrativa. También se puede dar errores en la medición. Hay tipos de medición asociada a la parte industrial eh, o medidas indirectas y ese tipo de cosas. Se utilizan equipos como PTST y si no se instalan lo, los equipos correctos de, de medición eh, por un asunto de, de, de conocimiento, de expertise o no disponer los equipos, tú puedes incurrir en un, un error de saturación de uno de esos elementos y por ende no medir correctamente. Entonces, esas son pérdidas inherentes a la administración de, de tu negocio de la energía. Habrá otros aspectos ahí que de, de, de tratar, el, a, asuntos relacionados a la, a la gestión de recursos eh, humanos y logísticos, si, si, son, si hay una mala planificación, de recursos en exceso o dispendio Exacto. o mal uso o, com, o digamos que mala calidad de lo, de lo que se adquiere. Asignar una, una tarifa incorrecta a un cliente, eso también genera pérdidas en el negocio de distribución. Entonces, eh, menciono estas cosas porque ese es el día a día de una distribuidora. Esas son las cosas que con el tiempo, la, la información que se ha registrado, el histórico de información lo, o los KPIs, por así decirlo, te han dicho cuáles son la, la, en, en los sitios en que incide ese problema. ¿Qué pasa? Ahora vamos un poco a la historia. Hay un documento público eh, que se llama, eh, es un informe final que se hizo con los costos indicativos de distribución. Esto se publicó en el año 1997 en, en la antigua CD. Este es el estudio de donde eh, sale... Luego, la creación de las tres distribuidoras en la capitalización eh, fueron hechos con apoyo del Banco Mundial. Eh, yo hice un extracto pequeño de, de algunas informaciones de ese informe. Se llama así mismo, Costos Indicativos de Distribución, Informe Final. Gobierno de la República Dominicana, Corporación Dominicana de Electricidad, febrero del 97. En ese tiempo, eh, los especialistas que trabajaron eh, en este documento y todos los levantamientos que duraron varios años trabajando, creo que fue en la CDE, si no me equivoco, haciendo para hacer el, 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 el tema del proyecto de capitalización, en ese tiempo eh, habían determinado que en un año, eh, creo que este fue, ellos publicaron en el 97, esto fue en el año 96, eh, eh, tenían, o sea, el, la data, la información que levantaron, arrojó que para ese tiempo se estaba perdiendo un 40% de la energía eh, que era entregada en las líneas, en, el, en la parte de distribución. Solamente entonces de, en pérdidas técnicas ahí se estaba perdiendo no, un 40%. eso es en pérdidas totales. totales. Un 40% eh, de, de la general. Energía. Exacto, general. Entonces, eh, ellos en ese tiempo atribuyeron que eh, una, una porción importante de esas pérdidas están asociadas a conexiones irregulares, ausencia de contadores eh, o, 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 o medidores que están dañados, y fraudes eh, por contadores intervenidos, o sea, el fraude que ya hemos tipificado aquí. Entonces, eso fue en el 97. Imagínate, en ese momento, Colón, eh, la planificación para el lanzamiento del sector y la apertura, la liberalización del sector que se, se vivió eh, a partir de la ley de, de reforma en el año 1997 y luego con la entrada de la Ley General de Electricidad en el año 2001, partía de ese panorama. Cuando tú escuchas muchas veces uno de los grandes mitos de este sector respecto de las concesiones que se dieron a aquellas generadoras que vinieron en su momento a instalar eh, generación que era necesaria en este país, que se le dio cargo por capacidad y que cobraban a pesar de estar apagadas, cuando tú eh, conoces la situación que había en el sector de distribución, pues comienzas a mirar esos mitos, eh, esas reclamaciones de otra, desde otra perspectiva, porque tú dices, bueno, qué inversionista qué financista iba a, 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 a participar en hacer un proyecto de, de generación, una envergadura 
eh, como tal, si no tenía asegurada por otra vía el repago de su inversión y la rentabilidad de su inversión, puesto que la cadena de distribución evidenciaba renglones de pérdidas por el 40%, imagínate. Pero antes de continuar con, con este tema, eh, valorando lo, la, la, las, las condiciones y lo que has preparado, vamos a, a, a una última pausa y luego continuamos. Sigan con nosotros, por favor. 